ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീനാഥ് ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ പി സി എസ് കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എ ടി എം മെഷീൻ്റെയും പിന്നെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള കുറച്ച് രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എ ടി എം കാർഡും പിൻ നമ്പരും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം നിന്നും കാശ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന എ ടി എം മെഷീൻസ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ എ ടി എം മെഷീൻ എന്നും ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മണി മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് മെഷീൻസ് എന്നും ന്യൂസിലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാഷ് പോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെഷീൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ സ്കോട്ടിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജോൺ ഷെബേർഡ് ബാരൻ എന്ന ആളാണ് എ ടി എം മെഷീൻ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എ ടി എം മെഷീനിൽ നിന്നും കാശ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ നാലക്കം പിൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്നാണ് ഈ പിൻ നമ്പറിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ രഹസ്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോൺ ഷെപ്പേർഡ് ബാരൻ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ എ ടി എമ്മിൽ ആദ്യം വെച്ചത് ആറക്കം പിൻ നമ്പറാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് കരോലിൻ തനിക്ക് ആറക്കം പിൻ നമ്പർ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹം പിൻ നമ്പർ നാലക്കമായി കുറച്ചു നാലക്കം പിൻ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എ ടി എമ്മുകളിൽ ഇന്നും ആറക്കം പിൻ നമ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം മെഷീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടനിൽ ബാർക്ലീസ് എന്ന ബാങ്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം മെഷീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മുംബൈയിൽ ദി ഹോങ്കോങ് ആൻഡ് ഷാങ്ഹായ് ബാങ്കിങ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന ബാങ്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് പതിനാറക്കം നമ്പർ കാണപ്പെടുകയാണ് ഈ പതിനാറക്കം നമ്പറിലെ ആദ്യത്തെ ആറ് നമ്പരും യൂഷ്വർ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവ ഓരോന്നും ഓരോ വിധമായിട്ടുള്ള എ ടി എമ്മിനാണ് കുറിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നാലിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ബിസാവഹ കാർഡെന്നും ആദ്യത്തെ നമ്പർ അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മാസ്റ്റർ കാർഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പറിനും ഓരോ വിധമായിട്ടുള്ള എ ടി എം കാർഡിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പരും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവസാനത്തെ നമ്പറായ പതിനാറാമത്തെ നമ്പർ ചെക്ക് ഡിജിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ അല്ലേ അതിനാണ് യൂസ് ആവുന്നത് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് മാനറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് കാണപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ സി വി വി എന്ന മൂന്നക്ക നമ്പർ കാണുന്നു സി വി വി എന്നാൽ കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ആവുന്നു ചില കള്ളന്മാർ എ ടി എം റൂമിനകത്തുള്ള സർവൈലൻസ് ക്യാമറയെ മറിച്ചും എ ടി എം മെഷീനിൽ നിന്നും കാശ് എടുക്കാൻ നോക്കും കഴിയാതെ വന്നാൽ എ ടി എം മെഷീൻ തന്നെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവർക്കാർക്കും അറിയില്ല എ ടി എം മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി പി എസുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പുള്ള കാര്യം ചിലർ എ ടി എം മെഷീൻ തകർത്ത് തന്നെ കാശ് എടുക്കാൻ നോക്കും എ ടി എം മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാശിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നീല കളർ ഇങ്ക് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ആരെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ എ ടി എം മെഷീനിൽ നിന്നും കാശ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇങ്ക് മുഴുവനും കാശിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വീഴും ഇങ്ങനെ ഈ കാശ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതോടെ മാത്രമല്ല ഇത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട പണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് പണം തരുന്ന എ ടി എം മെഷീൻ അല്ലാതെ സ്വർണം തരുന്ന എ ടി എം മെഷീനും കാണപ്പെടുന്നു ഈ വക എ ടി എം ഒന്ന് അബുദാബിയിലെ എമിറേറ്റ്സ് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നിങ്ങളാരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക്